顾景云。哎。哎。哎。哎，你又来看看叔啊？对啊，我有时间就会过来。有时间？公司不忙啊？还是说压根就不想去上班呢？这什么话？我就不能有点真诚关心的样子了吗？可以可以可以。这还差不多。哦，对了。我有个事情需要你的帮忙。说，陈泽他想起来一些小时候的事情。君瑶，你吃个苹果吧。你想什么呢？忧心忡忡的，是不是公司有什么事情了、啊？都什么时候了，你还惦记公司的事儿？你误会了，我只是听到一些消息，说公司里有人不太安分。怎么，你还在公司安排眼线了？你，你爸的秘书上午刚来过，他提到一些公司的事情，我只是担心你应付不来。你担心我应付不来，所以找黎嫣叔来代替我上班。你们俩无非就是为了我们家家产吗？你胡说什么呀？我胡说什么？我告诉你，有我韩君瑶在，你就不可能得逞的。所以我在想，要是能找到一些当年的收养文件，我觉得可能会有线索。明白了，包在我身上。但是这只是我私人对你的拜托，我还没有告诉他。为什么呀？因为我不知道会查到什么，万一结果不好的话，我怕他难受。嗯，明白。对，好，还有，嗯，董事长那边，你也替我保密。放心吧，这种事情我不会跟奶奶说的。谢谢你。啊。嗯，走吧。走。你在那儿哭哭啼啼什么呀？演戏给谁看呢？你是不是想告诉所有人我在欺负你啊？你还有没有良心了？现在躺在病床上的人，他是你的父亲。就是因为他是我爸，他还不是你害的。要不是你这个女人，他会成成天这样吗？所以我根本就不想看见你。你赶紧给我出去！走啊！你出去呀、啊！走，俊阳，韩俊阳，走，干嘛呢？韩俊阳，我一直懒得跟你计较，但你也得有点分寸。不管怎么样，我妈也是你爸明媒正娶回来的妻子，是你的长辈，能不能有点教养？俊阳，太过分了！我过分了，你俊阳，哎，你拉我干什么？我，我只是觉得你，你觉得什么？你说呀。我觉得你实在是太不懂事了。因为是你旧情人的妈妈，所以你觉得我伤害她了是吗？韩俊阳，你能不能讲点道理啊？你爸爸现在是在昏迷，没错，可是不代表他没有意识。你这么在他面前吵闹，你觉得对他的病情会有帮助吗？你别跟我说这些东西。你是真关心我爸吗？我当然是关心你爸爸了，否则公司那么多的事情我不去做，我过来看他。我真的不懂，为什么韩叔叔他他那么睿智儒雅，怎么生了你这么个蛮不讲理的人呢？是，我不睿智，我不儒雅。我不讲道理，连叔儒雅睿智讲道理行了吧？你别忘了，谎话连篇的人是他。这跟晏殊又有什么关系啊？在你眼里，也有连叔不重要的一面。你说什么呀？别碰我！韩俊瑶，我知道你今天心情不好，所以我不跟你计较。但是我希望你想清楚之后再跟我道歉。喂，你听见没有啊
你说，我找到一点东西，但是我不确定有没有用，我先发给你看看吧。对对对，我再看一眼。